ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ వీడియో టుడే మనం డేటా స్ట్రక్చర్లో ఉన్న నెక్స్ట్ టాపిక్ గురించి నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఒక ట్రీ ఆ ట్రీని స్ప్లే ట్రీ ఫస్ట్ మనం స్ప్లే ట్రీ అంటే ఏంటో చూద్దాం నెక్స్ట్ స్ప్లే ట్రీ యొక్క రొటేషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ స్ప్లే ట్రీ అనేది ఒక నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ ఈ స్ప్లే ట్రీని మనం అనదర్ ఫామ్ ఆఫ్ బైనరీ సర్చ్ ట్రీ అని కూడా అనొచ్చు ఎందుకంటే బైనరీ సర్చ్ ట్రీలో త్రీ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫామ్ వచ్చేసి ఏవియల్ ట్రీ అండ్ సెకండ్ ఫామ్ వచ్చేసి రెడ్ బ్లాక్ ట్రీ అండ్ థర్డ్ ఫామ్ వచ్చేసి స్ప్లే ట్రీ సో హీ మనం ఇక్కడ స్ప్లే ట్రీని సెల్ఫ్ అడ్జస్టెడ్ బైనరీ సర్చ్ ట్రీ అని కూడా అనొచ్చు ఎందుకు మనం సెల్ఫ్ అడ్జస్టెడ్ బైనరీ సర్చ్ ట్రీ అని అంటున్నామంటే ఎప్పుడైతే మనం న్యూగా అంటే న్యూగా ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ని ఏమంటామంటే రీసెంట్లీ యాక్సెస్డ్ ఎలిమెంట్ అంటాం సో అది న్యూగా ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ట్రీలో సో దాన్ని సమ్ రొటేషన్స్ని అప్లై చేసి దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం రూట్ నోట్ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేస్తాం సో అంటే ఏంటి న్యూగా ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ని నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం రూట్ ఎలిమెంట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట సో రూట్ ఎలిమెంట్గా కన్సిడర్ చేయాలంటే మనం కొన్ని ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం సో ఆ ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేసి ఆ న్యూగా ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ని రూట్ ఎలిమెంట్గా క్రియేట్ చేస్తాం సో ఆ దాని రీజన్ వల్లనే మనం స్ప్లే ట్రీని సెల్ఫ్ అడ్జస్టెడ్ బ్యానరీ సర్చ్ ట్రీ అంటాం సో ఇక్కడ మనం మెయిన్గా పర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్ ఏంటంటే స్ప్లేయింగ్ స్ప్లేయింగ్ ఆపరేషన్ స్ప్లేయింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే న్యూగా ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తామో దాన్ని రూట్ నోట్ పొజిషన్లోకి తీసుకొస్తాం అంటే ఎలా తీసుకొస్తామంటే రొటేషన్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడం ద్వారా ఆ న్యూగా ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ని రూట్ నోట్ పొజిషన్లోకి తీసుకొస్తాం సో ఆ తీసుకొచ్చే విధానాన్ని ఆ ప్రొసీజర్ని మనం స్ప్లేయింగ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ స్ప్లేయింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఎలిమెంట్ని స్ప్లే చేస్తున్నామంటే లేదంటే స్ప్లేయింగ్ చేస్తున్నామంటే ఏమవుతుందంటే ఆ ట్రీలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేవి కూడా రీఅరేంజ్మెంట్ అవుతాయి ఓకే ఎందుకంటే మనం మనం న్యూగా ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ అనేది లీఫ్ నోట్ పొజిషన్లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం సమ్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేసి దాన్ని రూట్ నోట్ పొజిషన్లోకి ప్లేస్ చేస్తామో అప్పుడు ఏంటి అన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేవి రీఅరేంజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ మనం ప్లే ట్రీలో మెయిన్గా పర్ఫామ్ చే చేయాల్సిన ఆపరేషన్స్ ఏంటి అంటే రొటేషన్స్ రొటేషన్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం స్ప్లేయింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం రొటేషన్ ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇంకా యూజ్ చేసే ఆపరేషన్స్ ఏంటి ఇన్సర్షన్ అంటే మనం న్యూగా ఎలిమెంట్ని ట్రీలో ఇన్సర్ట్ చేసే ప్రొసీజర్ని మనం ఇన్సర్షన్ అంటాం డిలీషన్ అంటే ఏంటంటే ఆ ట్రీ నుంచి ఏ ఎలిమెంట్ అయినా డిలీట్ చేసే ప్రొసీజర్నే మనం డిలీషన్ ఆపరేషన్ అంటాం నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఏంటి సర్చింగ్ మనం ఆ ట్రీలో ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఉందో లేదో చెక్ చేసే ప్రొసీజర్ని మనం సర్చింగ్ అంటాం నెక్స్ట్ డిస్ప్లే అంటే ఏంటంటే ఆ ట్రీలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది ప్రింట్ చేసే పద్ధతిని మనం లేదంటే ఆ ప్రొసీజర్ని మనం డిస్ప్లేయింగ్ అంటాం సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ మనం రొటేషన్స్ చూద్దాం ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ ఉంటాయో చూద్దాం సో ఈ స్ప్లే ట్రీలో మెయిన్గా సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ ఉంటాయి అంటే సింగిల్ రొటేషన్ ఉంటుంది డబుల్ రొటేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మెయిన్గా లెఫ్ట్ రొటేషన్ని మనం జిగ్ రొటేషన్ అంటాం రైట్ రొటేషన్ని జాగ్ రొటేషన్ అంటాం ఎల్ఎల్ రొటేషన్ని మనం జిగ్ జిగ్ రొటేషన్ అని అంటాం ఏదైతే ఆర్ఆర్ రొటేషన్ ఉంటుందో దాన్ని జాగ్ జాగ్ రొటేషన్ అంటాం ఒకవేళ డబుల్ రొటేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎల్ఆర్ కానీ ఆర్ఎల్ కానీ సో ఎల్ఆర్ రొటేషన్ ఉంటే జిగ్ జాగ్ రొటేషన్ అంటాం అదే ఆర్ఎల్ రొటేషన్ ఉంటే జాగ్ జాగ్ రొటేషన్ అంటాం సో ఈ సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ అనేవి మనం స్ప్లే ట్రీలో యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆ రొటేషన్స్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో చూద్దాం ఎలా ఉంటాయో సో ఫస్ట్ రొటేషన్ వచ్చేసి జిగ్ రొటేషన్ జిగ్ రొటేషన్ అంటే లెఫ్ట్ రొటేషన్ సో జిగ్ రొటేషన్ అనేది ఏవియల్ ట్రీలో పర్ఫామ్ చేసే లెఫ్ట్ రొటేషన్ లాగా సిమిలర్గా ఉంటుంది సో మనం సింగిల్గా ఒక ఎలిమెంట్ని లెఫ్ట్ డైరెక్షన్ నుంచి రైట్ డైరెక్షన్లోకి రొటేట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రీలో 
మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఎలిమెంట్ని రూట్ ఎలిమెంట్గా చేయాలనుకుంటున్నాం సో అప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఫైవ్ అనేది అసలు త్రీ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ అయిందో చెక్ చేసుకోవాలి లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో అయింది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో అయినప్పుడు మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సిన రొటేషన్ ఏంటి జిగ్ రొటేషన్ సో ఆ జిగ్ రొటేషన్ని అప్లై చేయడం ద్వారా ఫైవ్ అనేది రైట్ డైరెక్షన్కి మూవ్ అవుతుంది మూవ్ అయిన తర్వాత త్రీ అనేది రూట్ పొజిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఏ స్ప్లేయింగ్ ఏ ఎలిమెంట్ని స్ప్లే చేస్తున్నాం అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ని రూట్ ఎలిమెంట్గా చేస్తున్నాం నేను త్రీని రూట్ ఎలిమెంట్గా చేయాలనుకుంటున్నా సో మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు స్ప్లే ఆఫ్ త్రీ అని రాస్తాం ఎందుకంటే త్రీని రూట్ ఎలిమెంట్గా చేస్తున్నాం రూట్ నోట్ పొజిషన్లోకి తీసుకొస్తున్నాం అంటే ఏంటి అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనం ఆ ఎలిమెంట్ని రూట్ ఎలిమెంట్గా చేస్తున్నాం సో ఎప్పుడైతే మనం జిగ్ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తామో ఫైవ్ అనేది రైట్ డైరెక్షన్కి మూవ్ అవుతుంది అండ్ త్రీ అనేది రూట్ నోట్ పొజిషన్లోకి వస్తుంది అండ్ ఈ త్రీకి టూ చిల్డ్రన్ ఆర్ దేర్ సో లెఫ్ట్ చిల్డ్రన్ ఉంది రైట్ చిల్డ్రన్ ఉంది అప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఉన్నదానికి ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు అంటే టూ అనేది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది ఏదైతే ఫోర్ ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ ఫోర్ ఎలిమెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి మనం రైట్ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ త్రీ తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి ఫైవ్ ఉంది సో ఫైవ్ని అండ్ ఫోర్ని కంపేర్ చేస్తాం సో ఫోర్ అనేది లెస్గా ఉంది కదా సో లెస్గా ఉన్నప్పుడు ఫైవ్కి లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఫోర్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ ద వే వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ జిగ్ రొటేషన్ నెక్స్ట్ రొటేషన్ నెక్స్ట్ రొటేషన్ వచ్చేసి జాగ్ రొటేషన్ జాగ్ రొటేషన్ అంటే ఏంటి రైట్ రొటేషన్ ఓకే సో నేను ఈ ఇక్కడ చూడను జాగ్ రొటేషన్ అనేది రైట్ రొటేషన్ ఏదైతే ఏబిఎల్ ట్రీలో రైట్ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తామో సిమిలర్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీ సో త్రీ టూ ఫైవ్ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ ఈ ట్రీలో నేను ఫైవ్ ఎలిమెంట్ని రూట్ ఎలిమెంట్గా చేయాలనుకుంటున్నాను సో నేను ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయవలసిన ఆపరేషన్ ఏంటి స్ప్లేయింగ్ సో స్ప్లేయింగ్ ఆఫ్ విచ్ ఎలిమెంట్ అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి స్ప్లేయింగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ నేను ఫైవ్ని రూట్ ఎలిమెంట్గా చేస్తున్నాను సో ఆ ఫైవ్ని మన నేను ఎలా మెన్షన్ చేయాలి స్ప్లే ఆఫ్ ఫైవ్ అని మెన్షన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ నేను నేను ఇక్కడ ఫైవ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ అయిందో చెక్ చేసుకోవాలి రైట్ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ అయింది కదా సో రైట్ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ అయిందంటే మనం ఏ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి జాగ్ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి జాగ్ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైతే త్రీ ఎలిమెంట్ ఉందో అది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఫైవ్ అనేది రూట్ నోడ్ పొజిషన్లోకి వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఫైవ్కి టూ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ దేర్ సో లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఉంది రైట్ చైల్డ్ ఉంది కదా సో లెఫ్ట్ చైల్డ్ అనేది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళేసి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం రైట్ చైల్డ్ అనేది ఏమి చేయం అలానే ఉంటుంది అండ్ ఆ మనం స్ప్లేయింగ్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఫైవ్ అనేది రూట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది అయిన తర్వాత సిక్స్ అనేది అలానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ త్రీ అనేది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ అనేది దా త్రీకి చైల్డ్గా టూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయవలసిన ఎలిమెంట్ ఏంటి ఫోర్ ఫైవ్కి ఫోర్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ నుంచి నెక్స్ట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ తోటి కంపేర్ చేయాలి ఫోర్ని సో ఫోర్ అనేది గ్రడదెన్ ఉంది త్రీ కంటే సో గ్రడదెన్ ఉన్నప్పుడు త్రీకి ఏ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏదైతే గ్రెడ్దెన్ ఉంటుందో అది ఆ ఎలిమెంట్కి రైట్ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఫోర్ని త్రీకి రైట్ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో దిస్ ద వే వీ కెన్ పర్ఫామ్ జాగ్ రొటేషన్ నెక్స్ట్ రొటేషన్ వచ్చేసి థర్డ్ రొటేషన్ జిగ్ జిగ్ రొటేషన్ అంటే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రొటేషన్ సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రొటేషన్ అనేది డబుల్ రొటేషన్ సో అంటే టూ టైమ్స్ మనం రొటేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీలో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూని రూట్ ఎలిమెంట్గా చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్ప్లేయింగ్ ఆఫ్ టూ అని మెన్షన్ చేస్తాను సో టూ అనేది ఫస్ట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ అయిందో చూద్దాం థర్డ్కి లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ అయింది కాబట్టి ఎల్ అని రాస్తాం నెక్స్ట్ థర్డ్ అనేది ఫైవ్కి లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ అయింది సో ఇక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేయవలసింది ఏంటి టూ స్టెప్స్ ఆఫ్ రొటేషన్ అనేది చేయాలి సో అప్పుడే మనకు టూ అనేది 
రూట్ నోడ్ పొజిషన్లోకి వస్తుంది సో అది టూ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది దాని పేరెంట్ కూడా లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి మనం జిగ్ జిగ్ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏం లేదండి ఫస్ట్ మనం ఏదైతే రొటేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఫస్ట్ ఫైవ్ అనేది రైట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ త్రీని రొటేట్ చేసినప్పుడు త్రీని లెఫ్ట్ రైట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఎలిమెంట్ని మూవ్ చేస్తున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క చైల్డ్ ఏది రైట్ సైడ్ ఉందో చెక్ చేసుకుంటాం చెక్ చేసుకొని ఆ నెక్స్ట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్తో కంపేర్ చేస్తాం దానికి లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ రొటేషన్ వచ్చేసి జాగ్ జాగ్ రొటేషన్ అంటే రైట్ రైట్ రొటేషన్ సో టూ టైమ్స్ రొటేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను నేను సిక్స్ని రూట్ ఎలిమెంట్గా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అప్పుడేంటి ఫస్ట్ సిక్స్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో చెక్ చేసుకుంటాను సిక్స్ అనేది ఫైవ్కి రైట్ డైరెక్షన్లో ఉంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ అనేది త్రీకి రైట్ డైరెక్షన్లో ఉంది అంటే నేను ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయవలసిన రొటేషన్ ఏంటి జాగ్ జాగ్ రొటేషన్ అంటే టూ టైమ్స్ రొటేట్ చేయాలి ఫస్ట్ స్ప్లే చేసినప్పుడు ఫైవ్ అనేది రూట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది అంటే త్రీ అనేది లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతుంది సో అండ్ ఫైవ్ బికమ్ యాజ్ ఎ రూట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకో రొటేషన్ ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఫైవ్ అనేది రూట్ ఎలిమెంట్ అవుతుందో అప్పుడు దీనికి లెఫ్ట్ డైరెక్షన్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి ఫోర్ సో ఫోర్ని మనం లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ త్రీ సో త్రీతో ఫోర్ని కంపేర్ చేస్తాం ఫోర్ రెడ్ దెన్ కాబట్టి త్రీకి ఫోర్ని రైట్ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ 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 రొటేషన్ ఆ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు సిక్స్ అనేది రూట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది అండ్ ఫైవ్ అనేది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్కి మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఏదైతే లెఫ్ట్ సబ్ చైల్డ్ ఉందో అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం రైట్ రైట్ రొటేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం మనం ఏది రూట్ ఎలిమెంట్ని చేయాలనుకుంటున్నాం సిక్స్ కదా సో మనం ఏం రాయాలప్పుడు స్ప్రే ఆఫ్ సిక్స్ అనేది రాయాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రొటేషన్ వచ్చేసి జిగ్ జాగ్ రొటేషన్ సో ఎల్ఆర్ రొటేషన్ ఓకే ఈ ఎల్ఆర్ రొటేషన్లో ఫస్ట్ మనం జిగ్ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత జాగ్ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫోర్ని నేను రూట్ ఎలిమెంట్గా చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఫోర్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ ఉందో చెక్ చేసుకుంటున్నాను సో ఫైవ్కి లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఫైవ్ అనేది త్రీకి ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది రైట్ డైరెక్షన్లో ఉంది సో ఫస్ట్ నేను ఫోర్ని రూట్ ఎలిమెంట్గా చేయాలి ఈ సబ్ సబ్ ట్రీ ఏదైతే ఉందో ఆ సబ్ ట్రీకి ఫస్ట్ నేను ఫోర్ని రూట్ ఎలిమెంట్గా చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ జిగ్ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తాను జిగ్ రొటేషన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఫైవ్ అనేది రైట్కి మూవ్ అవుతుంది అండ్ సిక్స్ అనేది వన్ స్టెప్ రైట్కి మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఫోర్ బికమ్ యాజ్ అ రూట్ ఫర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సో ఒక జిగ్ రొటేషన్ పర్ఫామ్ చేశాక ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ జాగ్ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తాను సో జాగ్ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు త్రీ అనేది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్కి మూవ్ అవుతుంది ఫోర్ అనేది రూట్ నోడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్కి రైట్ డైరెక్షన్లో ఏమున్నాయి ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఉంది సో అవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంటాయి ఒకవేళ ఫోర్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఉందనుకోండి లెఫ్ట్ చైల్డ్ అనేది లెఫ్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి త్రీతో కంపేర్ చేస్తాం కంపేర్ చేసిన తర్వాత అది లెఫ్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలా రైట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలని చెక్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఒక ఇక్కడ మాత్రం ఫోర్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఏమీ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం త్రీ టూ అని రాస్తాం అండ్ ఇక్కడ రైట్ డైరెక్షన్లో ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ అని వస్తుంది సో ఇక్కడ స్ప్లే ఆఫ్ మనం ఏం మెన్షన్ చేయాలి స్ప్రే ఆఫ్ ఏ ఎలిమెంట్ని రూట్ ఎలిమెంట్గా చేస్తున్నాం ఫోర్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ రొటేషన్ ఈజ్ జాగ్ జిగ్ రొటేషన్ సో ఈద్ అనేది ఏంటి జాగ్ జిగ్ అనేది కూడా డబుల్ రొటేషనే సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీ ఈజ్ లైక్ దిస్ సో ఈ ట్రీలో నేను ఫోర్ని రూట్ ఎలిమెంట్గా చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే స్ప్లే ఆఫ్ ఫోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఫోర్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ అయింది త్రీకి రైట్ డైరెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ అయింది ఫస్ట్ నేను జాగ్ రొటేష
ट्री की फोर अने रूट एलमेंट अ नैक्स्ट सब एलमेंट सब ट्री की फोर अने रूट एलमेंट आइन तरह मेन ट्री की रूट एलमेंट चेयर सो फस्ट मन जैग रोटेषन अस्ता सो जैग रोटेष असू थ्री अने लफ्ट की मूव अंड फोर अने थर्ड पोजिशन अटे थ्री उलमेंट पोजिशन की फोर अने अंत फोर नव द फोर इज रूट फर् दिशा ट्री ओके सो ट्री इज लाइक दिश फैने अलागे उ नैक्स्ट फोर अने नैक्स्ट इन सैटे नैक्स्ट थ्री अंड टू इप्ड ने नैक्स्ट पर्फॉम चेवल रोटेषन जिग् रोटेषन एग् रोटेषन पर्फॉम चेयल अंटे फोर अने ये डैरे सो लफ्ट डैरे सो एपड़ते नैन जिग् रोटेषन पर्फॉम चो फै अने रईट रईट सैड मूव फोर अने फाइव प्लेस अंत फोर अने रूट नोड पोजिशन सो अब आ ट्री एला उसे लाइक दिश सो फोर अने रूट एलमेंट अ फै अने रईट सैड मूव अंड्री अंड टू अने लफ्ट डैरे उ सो इन स्प्लेंग आफ एम पर्फॉम चुनाव ने एलमेंट रूट एलमेंट फोर का मैं इकड़े स्प्लेंग आफ एलमेंट अन स्प्लेंग आफ फोर अन This way, we have to rotate the elements in the splay tree. Thank you for watching, everyone.